ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம லஞ்சுக்காக வேண்டி என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம்னா பாருங்க முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் பொறிச்ச குழம்பு முருங்கைக்காய் நல்ல பொரியல் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம மசால் கூட்டி புளி இதெல்லாம் ஊற்றி பண்ணுறது இதுக்கு தேவையானது இந்த வெங்காய் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம மிக்சியில் அடிக்கணும் நான் வதக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒன்றுனா சொல்கிறேன் அப்போ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு க மல்லி கருவேப்பில் எல்லாம் எப்பயும் போல் அஞ்சரைப்பட்டி அதுக்கு மசால் பொடி சாம்பார் பொடி வேறு ஒன்றும் மசால் பொடி வேணால் சாம்பார் பொடி மட்டும் அதே மாதிரி இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கூட்டோ இல்லாட்டி ஒரு பொரியல் ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கணும் இது புளி குழம்பு மாதிரி இருக்குமா அதனால கொஞ்சம் சப்புன்னு தான் நல்லா இருக்கும் அது முள்ளங்கி கூட்டு பண்ண போகிறேன் முள்ளங்கி இந்த பாருங்கள் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் தோரம்பு இருப்போம் கொஞ்சோட நனையம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது எப்பயும் போல் நான் வேக போட்டுட்டு இந்த கூட்டுக்கு எப்போ என்னென்ன சேர்ப்போமோ அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் சொல்லும் பொழுது பார்த்துக்கோங்க இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் நல் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வெறும் வெங்காயம் முருங்கைக்காய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அஞ்சரைப்பட்டி அவ்வளோதான் இதில் உள்ளதை நம்ம கொஞ்சோண்டு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு வறுத்து அரைப்போம் நான் வறுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க தேங்காய்ச்சல் கடைசியில் குழம்புக்கு ஊற்றுறதுக்கு தேங்காய்ச்சல் ஒரு சில எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கடை அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் பாருங்க இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் பாருங்க அது நல்லா நல்லா புரியவும் நமக்கு வெந்தய வாடை வரும் பாருங்க வெந்தய வாசம் வந்த உடனே கொஞ்சம் கடலை பருப்பு போடுவோம் நம்ம ஏற்கனவே சாம்பார் பொடி போட போகிறோம் இருந்தாலும் பொறிச்ச குழம்புக்கு இது பா இந்த பவுடர் போட்டால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ பொரியுது பாருங்க கடலை பருப்பு கடலைப்பருப்பு நல்லா பொரியட்டும் இதில் பாருங்க கொஞ்சம் அரிசி அரிசியெல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்க இதில் நாலு வத்தல் காரத்துக்கு தக்கன நீங்கள் வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சாம்பார் பொடி வேற போடுறோம் அதனால இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில இப்போ இதை வேற தட்டில் மாற்றிடலாம் நம்ம இப்போ பாருங்க திரும்பவும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பாருங்க இதில் நம்ம தேங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா தேங்காய் இது நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாசம் வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க
இது போல கொஞ்சம் வாசம் வந்துருச்சு பாருங்க இது நம்ம எடுத்து வச்சு பாத்தீங்களா பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் அதை மட்டும் பாருங்க இல்ல தக்காளியும் போட்டுருங்க இப்ப பாருங்க இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதையும் நம்ம வேற கிண்ணத்துல மாத்தி எடுத்து இது நல்லா பேஸ்டா நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்ப பாருங்க கூட்டுக்காக பருப்பு போட்டுருக்கேன் பாருங்க இதுல கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கோங்க மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கோங்க இந்த முள்ளங்கி பருப்போடையே சேர்த்தே வேக போட்டுடலாம் ரெண்டு மிளகா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் வெங்காயம் இந்த முள்ளங்கிலையுமே தண்ணி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு பருப்புக்கு அந்த தண்ணி போதும் வேக போட்ட தண்ணி போதும் இந்த முள்ளங்கியில் இருக்க தண்ணி வந்துச்சுனாலே முள்ளங்கி வேகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி வச்சாலே நீங்கள் போதும் அதான் கரெக்டான பதத்தில் வரும் இப்போ அதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் குழம்புக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் முருங்கா பொறிக்கிறதுக்காக அதை என்ன ஊத்துறேன் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் ஜீரகம் தாளிச்சுட்டு கருவேப்பில போட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிக்கு நல்லா பொரியவும் வெங்காயத்தை போட்டுலாம் நல்லா வதங்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க இப்ப ஓரளவுக்கு ரெண்டுமே வதங்கிடுச்சு இந்த வெங்காயம் எல்லாம் தனித்தனியா கலந்து வந்துருச்சு பாத்தீங்களா இந்த அளவுக்கு வர மேமும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி நம்ம வச்சிருக்க பாத்தீங்களா அந்த சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க போதும் நம்ம ஏற்கனவே மசாலா வேற இது பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதனால அந்த சாம்பார் பொடி ஒரு வாசத்துக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு குழம்பு பொடி இருந்தால் நீங்கள் குழம்பு பொடியும் போட்டுக்கலாம் எந்த இது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிடலாம் புளி தண்ணியை ஊற்றி நல்லா இதை கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுவோம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருவோம் இது நல்லா கொஞ்சம் முருங்கைக்காவும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வேகட்டும் இது மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா இது வெந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம நம்ம அடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த மசாலாவை ஊற்றிடலாம்
இது ரெண்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு வந்தாலே போதும் நம்ம ஏற்கனவே இது எல்லாமே நல்லா வதக்கி தான் வறுத்து தான் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அதனால இது நல்லா ஒரு கொதி வந்தாலே போதும் நம்ம மல்லி இல தூவி அப்படியே இறக்கிடலாம் இந்த பொரி குழம்பு நல்லா டேஸ்டாக இருக்குப்பா இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே நான் கூட்டுக்கு மசாலா அரைச்சிட்றேன் பாருங்க கூட்டுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இஞ்சி ரெண்டு மிளகு சோம்பு சாரி தேங்காய்ச்சல் பாருங்க தேங்காய்ச்சல் இது மட்டும் போட்டு அப்படியே மைய அரைச்சிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளுக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இதுல மல்லி இலைய போட்டுலாம் போட்டு இதை இறக்கி வச்சிடலாம் இது நல்லா கொதிச்சு நல்லா திக்கா வந்துச்சு பாருங்க நல்லா திக்கா எவ்வளவு திக்கா வந்துச்சு பாத்தீங்களா இது அப்படி நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லி இலையெல்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வேற பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதை எடுத்துடலாமா பாருங்க இந்த கூட்டு பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன மாதிரி பருப்பும் முள்ளங்கி ஒன்று ஓல வெந்து வந்துச்சு பாருங்க நிறையா தண்ணி இல்லாமல் கரெக்டாக அளவாக விழுந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இதில் இப்போ நம்ம அடிச்சு வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை போடலாம் தேங்காய் மிளகாய் இஞ்சி ஒரு வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு மிளகு எப்பயும் கூட்டுக்கு அனுப்பும்ல அதே தான் இது கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் இஞ்சி சேர்த்தோம்னா தான் உங்களுக்கு அந்த முள்ளங்கியினுடைய வாசம் வராதுங்கிறதால நம்ம இஞ்சி சேர்த்துருக்கிறேன் இஞ்சி எதிரெல்லாம் சே முள்ளங்கி எதிரெல்லாம் சேர்க்குறீங்களோ அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த முள்ளங்கியோட வாடா வராது இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது அப்படியே நம்ம தாளிச்சு விட்டு அந்த கூட்டு ரெடி ஆயிரும் இது ஒரு கொதி வரவும் கொஞ்சம் திக்கான உடனேமும் அப்படி நம்ம நான் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சிருக்கேன் நீங்கள் உப்பு போடாமல் வேக வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டால் பருப்பு இதெல்லாம் வேகாதுன்னு நினைக்காதீங்க குக்கருங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வெந்துடும் இது நல்லா திக்காக வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் கூட்டு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு உளுந்து கொஞ்சம் சோம்பு இதில் நம்ம சீரகமே போடலை கூட்டுக்கு சோம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பருப்பு வேகும் போல தக்காளி போட்டுருவாங்க நான் அப்படி வதக்கி தான் போடுவேன் வதக்கி போட்டா தக்காளி வந்து ரொம்ப வேகாம அதுல போடணும் ரொம்ப வதக்காம ஓரளவுக்கு மட்டும் வதங்கி போட்டா நல்லா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு தக்காளி அங்க நம்ம கலரா பார்க்கும் பொழுது நல்லா அந்த கூட்டு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் 
முதலே நம்ம தக்காளி அதுல வேக வச்சுட்டோம்னு சொன்னா அந்த தக்காளி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இப்ப இந்த டிஷ்ஷும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு டிஷ்மே நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது முள்ளங்கி கூட்டு முருங்கக்காய் பொறிச்ச குழம்பு ரெண்டுமே ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தயவுசெய்து பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க இல்லாட்டி ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய வியூஸ் எல்லாம் நல்ல நிறைய பாக்குறீங்க ஆனா ஒண்ணுமே இது இல்லாம இருக்கிறதுனால என்ன நல்லா இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதனால நீங்க எதுனாலும் சரி நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இருந்தாலும் சரி லைக்கோ அன்லைக்கோ எதுனாலும் பண்ணுங்க பண்ணாதான் எனக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதனால தயவு செய்து கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ